Seguramente una de las cosas que más llamó la atención en la última gala de Viña fue la tremenda pinta de Leonardo Farcas. Y es que definitivamente el excéntrico millonario lo volvió a hacer. No hubo quien no comentara su look y no porque se viera especialmente guapo, sino por los millones y millones que invirtió. Nos sorprendió de nuevo con sus extravagantes joyas. Y es que hasta con guardaespaldas llegó el millonario y no es para menos. Pues las joyas que llevaba pueden llegar a costar unos 40 millones de pesos. Si uno tiene la gana de gastar su dinero de esa manera o compartirlo con otro, donando, ayudando a otras personas también. Creo que este es un mundo libre y cada uno puede hacer lo que se antoje. Y otra que no queda atrás con sus lujos es Daniel Aranguis. La mimada de Valdivia y un hermoso vestido evaluado en 3 millones de pesos. Pero eso no es todo chiquilla, porque lo más sorprendente son sus zapatos exclusivos, que cuestan 23 palitos. Sin embargo, para ella eso no es nada, porque el futbolista la tiene bien regaloneada con las casas de lujos, autos, viajes y los miles de zapatos que tiene. Para estar en la gala hay que gastarse sus buenas lucas y hay algunos que llegan a vender sus autos para poder pisar la tan preciada alfombra. ¿No me cree? Bueno, te cuento que el huevo fue en salida, fue uno de estos. El pobre lo tuvo que hacer para poder comprarse su trajecito y estar a tocar resto. Y así con lo que rompen hasta el chanchito. No creo. Dijo eso, el huevito, yo te quiero mucho, te adoro, tú sabes que me siento tremendamente contenta del momento en que vives con tu familia, pero no creo que haya sido así. Un animador de esa categoría que ha estado animando hace poco ahí frente a la moneda, no, no creo, yo creo que él con una alita de un pituto que hace todos los fines de semana se compra el traje, yo creo que quería cambiar de auto y lo ocupo como una excusa. Pero no será mucho todo lo que gastan los distinguidos de la farándula chilena. ¿Habrá otras opciones? A ver, eh, para que un vestido sea bonito es necesario que tenga un buen corte. La, la ropa que tiene un, un buen corte o una buena tela que es de calidad generalmente es más caro. O sea, por ese lado estaríamos de acuerdo. Ahora, hay vestidos caros también que son feos y que realmente no le asientan al, al cuerpo de quien, la, de quien lo lleva. Lo ideal es saber elegir el vestido para cada cuerpo. Esa es la nota. Parece mentira todo lo que pueden llegar a gastar algunas de nuestras celebridades. Y es que la gala no es nada comparándolo con los lujos de sus vidas diarias. Porque 10 millones para ellos no es poca cosa. Y si no me cree, vamos con los ejemplos. Todas sabemos que el mercado del fútbol mueve varios millones. Y Alexis Sánchez no lo hace nada de mal con su trabajo. Porque el tocopillano vive como rey ganando más de 6 mil millones al año. Por lo mismo, se puede dar los gustitos que quiera. Como tener al interior de su casa cine privado, jacuzzi y hasta un heripuerto. Jose López, la chica del mago que pasó de vivir en un departamento promedio a una mansión en los Emiratos Árabes. Y es que esta chica la supo hacer porque la vida que lleva es de puros lujos. Otro ejemplo de excentricidades es Tom Katowicic. Debido a las grandes sumas de dinero que gana, la modelo y conductora lleva una vida de millonaria. El bienvenido gana 15 palitos y estará visible en una multitienda ganando en total 200 millones de pesos. Está bien, pues el que puede, puede, y el que no se sienta bien. Y es que las compras estratosféricas y el estilo de vida de estos famosos logran darle envidia a todas. Pero será para tanto gastarse 23 millones en unos zapatos.